హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ టు టెక్ టీవర్ తెలుగు ఇప్పటి వరకు మనం జయమీటర్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలిమెంట్స్ అలాగే వాటి స్కోపింగ్ రూల్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆర్డర్ గురించి తెలుసుకున్నాం అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ ప్లగ్ఇన్స్ ని యూస్ చేసి జయమీటర్ కోర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియోస్ ని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియోస్ చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియో ని కంటిన్యూ చేయండి ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో జయమీటర్ స్క్రిప్ట్స్ ని డిఫరెంట్ వేస్ లో ఎలా రికార్డ్ చేయాలనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మనం మెయిన్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళబోయే ముందు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో అసలు స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం బేసిక్ గా స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ సమ్ కోడ్ అనమాట అదేం చేస్తుంది అంటే ఒక యూజర్ లాగా ప్రిజెంట్ చేస్తుంది సో యూజర్ చేసేటటువంటి యాక్షన్స్ అన్ని కూడా అప్లికేషన్ లో ఆ స్క్రిప్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్లైట్ టికెట్ బుకింగ్ యూజర్ యాక్షన్ నే తీసుకోండి ఓకే జనరల్ గా ఎవరైనా ఫ్లైట్ టికెట్ బుకింగ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తారు ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ ఫ్లైట్ చూస్తారు సో ఏదైనా ఫ్లైట్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ మీట్ అయితే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ ఫైనల్ గా దాన్ని పర్చేస్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు యూజర్ చేసేటువంటి డిఫరెంట్ స్టెప్స్ సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం సో దట్ వర్చువల్ యూజర్స్ కానివ్వండి ఆర్ థ్రెట్స్ కానీ ఆ స్టెప్స్ ని ఫాలో అయ్యి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం అసలు స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం బేసిక్ గా స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ అనేది పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో యూస్ చేసేటటువంటి ఒక టెక్నిక్ అనమాట సో దీన్ని యూస్ చేసి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అవి ఎలా చేస్తామంటే బై క్యాప్చరింగ్ ది ఇంటరాక్షన్స్ బిట్వీన్ ఏ యూజర్ అండ్ ది వెబ్ అప్లికేషన్ ఓకేనా సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని విన్న తర్వాత మీకు మైండ్ లో ఒక డౌట్ రావచ్చు అసలు స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ అనేది ఎందుకు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో రిక్వైర్డ్ అని కదా సో స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ అనేది పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ కి స్క్రిప్ట్స్ ని త్వరగా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా ఏమి స్క్రిప్ట్స్ రాయం కదా ఆటోమేటిక్ గా ఆ రికార్డింగ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇంటరాక్షన్స్ అన్ని కూడా క్యాప్చర్ చేసుకుని ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా తయారవుతుంది అనమాట అంతేకాకుండా ఈ విధంగా రికార్డింగ్ చేయడం అనేది మోర్ ఎఫిషియంట్ వే కంపేర్ టు మాన్యువల్ రైటింగ్ స్క్రిప్ట్ ఎందుకంటే కొన్ని వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి అనమాట వాటిలో చాలా డిఫరెంట్ డైనమిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి వాటిలన్నిటినీ మాన్యువల్ గా ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా రాయాలి అన్నది కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అనమాట ఓకే అంతేకాకుండా ఇప్పుడు వచ్చే మోడర్న్ కాంప్లెక్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా చాలా డైనమిక్ కంటెంట్ ఉంటుంది అలాగే చాలా సింక్రోనైజ్ రిక్వెస్ట్ అన్ని ఉంటాయి సో వీటిని అన్నిటినీ కూడా మనం మాన్యువల్ గా హ్యాండిల్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట సో అందుకని ఇటువంటి స్క్రిప్టింగ్ రికార్డింగ్ టూల్స్ యూస్ చేసి ఈ కాంప్లెక్సిటీని హ్యాండిల్ చేసుకుని మనం స్క్రిప్ట్స్ ని చాలా త్వరగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో అందుకని స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ అనేది పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ యాక్టివిటీ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఈ రికార్డింగ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది బిహేవ్ దీన్స్ అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ లో మనం మాన్యువల్ గానే వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఏదైతే యూజర్ యాక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం అనమాట అదే ఒకవేళ మీరు స్క్రిప్ట్ ని జేమిటర్ రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక అడిషనల్ స్టెప్ చేస్తారు అదేంటంటే మన లోకల్ మిషన్ ని ఒక ప్రాక్సీ సర్వర్ లాగా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు అండ్ ఆ ప్రాక్సీ సర్వర్ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ ని లిసన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా మనం బ్రౌజర్ లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం అనమాట అండ్ ఏదైతే పోర్ట్ మనం బ్రౌజర్ లో సెట్ చేసామో ఫర్ లోకల్ హౌస్ అదే పోర్ట్ ని మనం జేమిటర్ లో కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం సో దట్ ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూ లైక్ జేమిటర్ అనేది కూడా సేమ్ పోర్ట్ ని లిజన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ లిజన్ చేయడం అంటే ఆ పోర్ట్ ద్వారా ఏదైనా రిక్వెస్ట్ వస్తే అవన్నీ కూడా ఏం రిక్వెస్ట్ అన్నవి ఇవి తెలుసుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ప్రాక్సీ సర్వర్ అంటే ఒక ఇంటర్మీడియట్ సర్వర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక గేట్ వే లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ ది ఇంటర్నెట్ ఎప్పుడైతే యూజర్ వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఒక రిక్వెస్ట్ ని పంపిస్తాడో ఫస్ట్ అది ప్రాక్సీ సర్వర్ కి వెళ్తుంది అనమాట సో అప్పుడు ఆ ప్రాక్సీ సర్వర్ ఏం చేసుకుంటుంది అంటే దాన్ని అంతా చెక్ చేసుకుని ఏది సర్వర్ కి పంపించాలో ఆ డెస్టినేషన్ సర్వర్ కి అది పంపిస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ డెస్టినేషన్ సర్వర్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వగానే ఆ రెస్పాన్స్ తీసుకుని మళ్ళా బ్యాక్ యూజర్ కి ఇస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది ప్రాక్సీ సర్వర్ యొక్క మెయిన్ రోల్
రన్ అవుతాయి సో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ని యూస్ చేయాలంటే మీకు ఎటువంటి ప్రయర్ స్క్రిప్టింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం లేదు ఓకేనా బిఫోర్ మనం యాక్చువల్ రికార్డింగ్ మెథడ్స్ చూడబోయే ముందు హెచ్టిపిఎస్ రికార్డింగ్ అండ్ అలాగే సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ మీరు కనుక జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని యూజింగ్ హెచ్టిపిఎస్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ చేస్తూ ఉంటే ఓకేనా జనరల్ గా యూజర్ ఒక సెక్యూర్ వెబ్సైట్ అంటే దాని యూఆర్ఎల్ హెచ్టిపిఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ యూజర్ బ్రౌజర్ కి అండ్ సర్వర్ కి మధ్య ఉండే కమ్యూనికేషన్ అంతా కూడా ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకు చేస్తారంటే కస్టమర్ డేటా ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం సో ఈ హెచ్టిపిఎస్ కనెక్షన్స్ మెథడ్ లో బ్రౌజర్ అండ్ అలాగే వెబ్ సర్వర్ అనేది వాటి మధ్య ఉండే కనెక్షన్ ని సర్టిఫికేట్స్ యూజ్ చేసుకుని అథెంటికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ అంటే ఆ కమ్యూనికేషన్ ని సెక్యూర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేటటువంటి ఒక డిజిటల్ డాక్యుమెంట్ అనమాట సో దీని ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే బ్రౌజర్ కి అండ్ అలాగే సర్వర్ కి మధ్య ఉండే కమ్యూనికేషన్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయడం ఓకేనా సో ఈ సర్టిఫికేట్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు కొన్ని కీస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఈ క్లయింట్ అంటే వెబ్ బ్రౌజర్ అలాగే సర్వర్ ఈ కీస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాయి అనమాట సో ఆ కీస్ ని యూస్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకోవటము అలాగే డీక్రిప్ట్ చేసుకోవడం చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఓకేనా సో బ్రౌజర్ ఫస్ట్ సర్వర్ తో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక సర్టిఫికేట్ ని బ్రౌజర్ కి పంపిస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు బ్రౌజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది కరెక్ట్ సర్వర్ నుంచి వస్తుందా లేదని తెలుసుకోవడం కోసం కొన్ని చెక్స్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో బేసిక్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సర్టిఫికేట్ సైన్ చేసినటువంటి అథారిటీ అనేది దాని దగ్గర ఉండే లిస్ట్ లో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది ఫర్ సమ్ రీజన్ దాని చెక్స్ కనుక ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు అది యూజర్ ఒక మెసేజ్ ని ప్రామ్ చేస్తుంది అనమాట కనెక్షన్ ని ప్రొసీడ్ చేయాలా వద్దా అని సో బేస్డ్ ఆన్ ది యూజర్ డెసిషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట సో మన జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ లో మన రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా ముందుగా మన ప్రాక్సీ సర్వర్ ఆర్ జేమిటర్ వెళ్తాయి సో ఆ రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా ఎన్క్రిప్ట్ చేయబడతాయి కాబట్టి సో జేమిటర్ వాటిని డీక్రిప్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట బిఫోర్ అది మన టూల్ లో రికార్డ్ చేయబోయి ముందు అప్పుడే మనకి ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అనేది అర్థం అవుతాయి కదా ఆ తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ వాటిని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి సర్వర్ కి పంపించాలన్నమాట సో జేమిటర్ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసుకుంటూ ఉంటుంది సిన్స్ మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా హెచ్టిపి ఎస్ కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా సర్టిఫికేట్స్ యూస్ చేసుకుని అథెంటికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి కదా బ్రౌజర్ కి అండ్ సర్వర్ కి మధ్య సో జేమిటర్ కూడా దాని ఓన్ సర్టిఫికేట్ ని జనరేట్ చేసుకుని అది బ్రౌజర్ కి పంపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ బ్రౌజర్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ జేమిటర్ జనరేట్ చేసుకున్నటువంటి సర్టిఫికేట్ ని అది అలౌ చేయదు ఎందుకంటే ఆ అథారిటీ అనేది వాటి లిస్ట్ లో ఉండదు అనమాట కానీ మనం ఆ సర్టిఫికేట్ ని బ్రౌజర్ లో యాజ్ ఎ ట్రస్టెడ్ సర్టిఫికేట్ గా మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట అప్పుడే ఆ బ్రౌజర్ జేమిటర్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ లని కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓకేనా సో అందుకనే మనం ఎప్పుడైతే జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని యూజింగ్ హెచ్టిపిఎస్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు ఒక మెసేజ్ లాంటిది వస్తుంది అనమాట ఒక సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేసాను దాన్ని బ్రౌజర్ లో యాజ్ ఎ ట్రస్టెడ్ సర్టిఫికేట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం డిఫాల్ట్ జేమిటర్ యూటిలిటీ హెచ్టిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ ని యూస్ చేసి జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని ఎలా రికార్డ్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం జేమిటర్ ని ఓపెన్ చేయాలి సో మీ జేమిటర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఫోల్డర్ లో బిన్ డైరెక్టరీ లోకి వెళ్ళి జేమిటర్ డాట్ బ్యాట్ ఒకవేళ మీరు విండోస్ యూస్ చేస్తుంటే ఆర్ జేమిటర్ డాట్ ఎస్హెచ్ ఒకవేళ మీరు మ్యాక్ ఆర్ లెనిక్స్ యూస్ చేస్తుంటే దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేయండి మనకి జేమిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు వన్స్ జేమిటర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి నాన్ టెస్ట్ ఎలిమెంట్ హెచ్టిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ ని కూడా యాడ్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం ఈ హెచ్టిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ లో ఉండే డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో లైక్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఈ హెచ్టిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ కూడా నేమ్ కమెంట్స్ కాన్ఫిగరబుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో దీన్ని యూస్ చేసి మనం సమ్ మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్స్ ఆర్ కమెంట్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా కావాలనుకుంటే బై డిఫాల్ట్ కూడా వదిలేయచ్చు అండ్ దెన్ మనకి స్టేట్ సెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ స్టార్ట్ అనే ఒక బటన్ కనబడుతుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అండ
HTTPS domain undi ikkada meer ganaka edaina certificates ni different servers ki recording mundu pre generate cheyali anukunte aa domains aa servers details anni kuda ikkada specify cheyal anamata deenni manam by default blank gane odilestam okay na and then manaki ikkada test plan creation and request filtering and two tabs unnai so, so test plan lo kuda different options like test plan content options http sampler settings and then graphql http sampler settings options unnai anamata so test plan content lo manaki target controller ani option undi so idu endukante mana recording chestunappudu request lanni kuda ye target controller record avvalanadi define chestam anamata by default use recording controller ani option select ayyuntundi so okka vela meer ee option ganaka select cheskoni recording start chesthe meer thread group lo at least oka recording controller ni add cheskovali anamata ippudu chuste manu ikkada thread group lo recording controller emi add cheyaledu kada so ippudu okka vela ni start chesthe naaku error vastundi chusar ikkada target controller is configured to use recording controller but no such controller exists ancha so okka vela meer ee option ni యూస్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనం థ్రెడ్ గ్రూప్ లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ యాడ్ లాజిక్ కంట్రోలర్ అండ్ దెన్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే అప్పుడు మనం రికార్డ్ చేసినప్పుడు మన రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా ఈ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ లో రికార్డ్ అవుతుంది అలా కాకుండా మీరు సమ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ని కూడా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం అనమాట అండ్ ఆ కంట్రోలర్ ని యూస్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో దాని గురించి డీటెయిల్ గా రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి గ్రూపింగ్ ఉంది సో మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మన రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా ఎలా గ్రూప్ అవ్వాలన్నది ఈ ఆప్షన్ డిసైడ్ చేస్తుంది సో బై డిఫాల్ట్ డూ నాట్ గ్రూప్ శాంపులర్స్ అని ఉంది సో అది గ్రూప్ చేయదు అనమాట ఆ శాంపులర్స్ అన్ని కూడా సీక్వెన్షియల్ గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రికార్డింగ్ చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు కనుక యూజ్ రికార్డింగ్ కంట్రోల్ పై ఆప్షన్ లో సెలెక్ట్ చేస్తుంటే అన్ని రిక్వెస్ట్లు కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఈ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ లో రికార్డ్ అవుతాయి అలా కాకుండా మీరు యాడ్ సపరేట్ బిట్వీన్ గ్రూప్స్ అంటే మీరు ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ కారు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాటిని గ్రూప్ చేసి ఒక సపరేట్ అని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా పుట్ ఈచ్ గ్రూప్ ఇన్ న్యూ కంట్రోలర్ అంటే ఈచ్ గ్రూప్ ని ఒక కొత్త కంట్రోలర్ లో క్రియేట్ చేస్తుంది అండర్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ఓకే అలాగే పుట్ ఈచ్ గ్రూప్ ఇన్ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ అంటే ఒక న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని దాంట్లో ఆ గ్రూప్ అంతా యాడ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మనకి క్యాప్చర్ హెచ్టిపి హెడ్డర్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇది బై డిఫాల్ట్ చెక్ అయి ఉంటుంది సో దీని అర్థం ఏంటంటే మనం జేమిటర్ చెప్తున్నాం అనమాట ఒక అప్లికేషన్ లో ఒక రిక్వెస్ట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు హెచ్టిపి శాంపులర్ రిక్వెస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అయినప్పుడు బ్రౌజర్ సర్వర్ కి ఏమేమి హెడ్డర్స్ పంపిస్తుందో అవన్నీ కూడా క్యాప్చర్ చేసి ఒక హెచ్టిపి హెడ్డర్ ఎలిమెంట్ ని ఆ శాంపులర్ కి యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే ఇది కనుక మీరు అన్చెక్ చేస్తే ఆ హెచ్టిపి హెడ్డర్ ఎలిమెంట్ అనేది శాంపులర్ కి యాడ్ అవ్వదు సో బై డిఫాల్ట్ ఇది చెక్ చేసుకోవడం అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ దాన్ని అలాగే చెక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీకు యాడ్ అసర్షన్స్ అని ఉంది ఇది కనుక మీరు చెక్ చేస్తే ఒక బ్లాంక్ అసర్షన్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మ్యాచింగ్ సో ఇది కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే జేమిట రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కోసం అది వర్డ్ బౌండరీస్ ని యూస్ చేసుకుంటుంది అనమాట అండ్ మనకి హెచ్టిపి శాంపులర్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ నేము నేమింగ్ స్కీమ్ కౌంటర్ స్టార్ట్ వాల్యూ ఈ క్రియేట్ న్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్టర్ రిక్వెస్ట్ సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా మనం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే అటువంటప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం అనమాట సో బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ బ్లాంకే ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు కనుక ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ డీటెయిల్స్ కనుక ఇస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కింద రికార్డ్ అవుతాయి ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి రికార్డింగ్ డిఫాల్ట్ ఎన్ కోడింగ్ మీరు ఏమైనా డిఫాల్టింగ్ ఎన్ కోడింగ్ రికార్డింగ్ అప్పుడు యూస్ చేయాలనుకుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట అండ్ సమ్ హెచ్టిపి శాంపులర్ సెట్టింగ్స్ మనం ముందు తెలుసుకున్నాం కదా లైక్ రిట్రీవ్ ఆల్ ఎంబడెడ్ రిసోర్స్ అంటే ఒక పేజీలో మల్టిపుల్ రిసోర్స్ ని మెయిన్ పేజ్ తో పాటు మనం రిట్రీవ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒకవేళ రీడైరెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే రీడైరెక్ట్ ఆటోమేటికలీ సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఫాలో రీడైరెక్ట్స్ అండ్ యూస్ కీప్ ఇలా అనేది బై డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా సేమ్ మనం హెచ్టిపి శాంపుల్ లో ఉండే సెట్టింగ్స్ అండ్ దెన్ మనకి గ్రాఫ్ క్యూఎల్ హెచ్టిపి శాంపుల్ సెట్టింగ్స్ ఒకవేళ మన అప్లికేషన్ లో ఏమన్నా గ్రాఫ్ క్యూఎల్ రిక్వెస్ట్ కనుక ఉంటే వాటిని కూడా ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనకి రిక్వెస్ట్ ఫిల్టరింగ్ ఉంది సో దీంట్లో కంటెంట్ టైప్ ఫిల్టర్ ఇంక్లూడ్ అండ్ ఎక్స్క్లూడ్ అంటే ఏదైతే కంటెంట్ టైప్ ని మీరు ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని ప్యాటర్న్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి అలాగే వెయిట్ నైతే ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఇక్కడ
అండ్ ఆ తర్వాత మీరు బిన్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తే మనకి రెండు ఫైల్స్ కనబడతాయి ఇవన్నీ కూడా సర్టిఫికేట్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అనమాట ఓకే సో చూసారు అపాచీ జేమిటర్ టెంపరీ రూట్ సిఏ అండ్ దెన్ డాట్ యుఎస్ఆర్ ఫైల్ సో ఈ సర్టిఫికేట్ ని ఇప్పుడు మనం బ్రౌజర్లో ఇంపోర్ట్ చేయాలన్నమాట సో దానికోసం మీరు క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్ లో సెల్ సెట్టింగ్స్ లో మీరు సర్టిఫికేట్స్ అని టైప్ చేయండి చేసిన తర్వాత సెక్యూరిటీ మీద క్లిక్ చేయండి కొద్ది కిందకి స్క్రాల్ చేస్తే మనకి మేనేజ్ సర్టిఫికేట్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ ఆ సర్టిఫికేట్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలన్నమాట సో మనం ఆ సర్టిఫికేట్ ని ట్రస్టెడ్ రూట్ సర్టిఫికేషన్స్ లోనే ఇంపోర్ట్ చేస్తే మన జేమిట రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా బ్రౌజర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకే మీరు ట్రస్టెడ్ రూట్ సర్టిఫికేషన్ అథారిటీస్ క్లిక్ చేసి ఇంపోర్ట్ అని క్లిక్ చేయండి సో మనకి విజార్డ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసి ఫైల్ నేమ్ అనమాట ఏ ఫైల్ ని మనం ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము సో బ్రౌజర్ మీద క్లిక్ చేయండి చేసి మన అపాచీ బిన్ ఫోల్డర్ లో జేమిట టెంపరీ రూట్ సర్టిఫికేట్ ఉంది కదా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అగైన్ నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ప్లేస్ ఆల్ ది సర్టిఫికేట్ ఇది ఫాలోయింగ్ స్టోర్ సో ఈ ఈ సర్టిఫికేట్ స్టోర్ లో మన సర్టిఫికేట్ ని ప్లేస్ చేస్తుంది అన్నమాట ఒకవేళ ఇది కనుక ట్రస్టెడ్ రూట్ సర్టిఫికేషన్ అథారిటీస్ లేకపోతే మీరు బ్రౌజ్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ ట్రస్టెడ్ రూట్ సర్టిఫికేషన్ అథారిటీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఆ తర్వాత ఓకే క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఫినిష్ ఆ తర్వాత మనకి ఇలాంటి ఒక వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది డూ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ సర్టిఫికేట్ ఎస్ మీద క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత మనకి సర్టిఫికేట్ ఇంపోర్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట క్లిక్ ఓకే అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకి జేమిటర్ రూట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది చూసారా ఈ ఎంట్రీ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆ సర్టిఫికేట్ డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ చూడాల్సింది అలా ఏంటంటే ఈ వ్యాలిడిటీ ఎందుకంటే ఒకసారి సర్టిఫికేట్ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత ఇది యూజ్ ఉండదు అనమాట మళ్ళీ మనం కొత్త సర్టిఫికేట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సో బై డిఫాల్ట్ జేమిటర్ అనేది సెవెన్ డేస్ వ్యాలిడిటీ తో సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట చూస్తే ఇక్కడ మీరు ఫోర్టీన్ జనవరి నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరి వరకు ఉంది వ్యాలిడిటీ ఓకే సో ఈ వ్యాలిడిటీ అనేది మనకి జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ లో డిఫైన్ చేసినట్టు డిఫాల్ట్ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా ఎవ్రీ వీక్ ఒక సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేసి దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే అది కొద్దిగా టీడిఎస్ టాస్క్ కాబట్టి మనం ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూని ఎలా మాడిఫై చేయాలన్న దాని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం బిఫోర్ దట్ ఏదైతే మనం ఇంపోర్ట్ చేసామో దాన్ని రిమూవ్ చేద్దాం సో ఆ సర్టిఫికేట్ ని సెలెక్ట్ చేసి రిమూవ్ అనండి వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది క్లిక్ ఎస్ అగైన్ ఎస్ ఆ తర్వాత సర్టిఫికేట్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది ఓకే క్లోజ్ ఈ బ్రౌజర్ సెట్టింగ్స్ ఏమి క్లోజ్ చేయదు అలాగే ఉంచండి సో మీరు జేమిటర్ బిన్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి జేమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ ని ఏదైనా టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లో ఓపెన్ చేయండి సో నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ తో ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో దీంట్లో వచ్చిన తర్వాత మీరు ప్రాక్సీ డాట్ సర్ట్ డాట్ వ్యాలిడిటీ అనే ఒక పారామీటర్ ని సెర్చ్ చేయండి సార్ ఇక్కడ మీకు ప్రాక్సీ సర్ట్ వాలిడిటీ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అని ఉంది సో ఇది డిఫాల్ట్ వాలిడిటీ అనమాట ఏదో సర్టిఫికేట్ జమిటర్ తో క్రియేట్ చేస్తే ఓన్లీ సెవెన్ డేస్ కే క్రియేట్ చేస్తుంది సో మనం ఈ ప్రాపర్టీని మాడిఫై చేయాలి సో దీన్ని అన్కమెంట్ చేయండి బై రిమూవింగ్ దిస్ ఇలాగా ఆర్ కంట్రోల్ బ్యాక్ స్లాష్ చేసినా కూడా అది ఆటోమేటిక్ గా అన్కమెంట్ అవుతుంది అనమాట చేసిన తర్వాత సెవెన్ ని త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ తో రీప్లేస్ చేయండి సో దీని అర్థం ఏంటంటే మనం డిఫాల్ట్ వాల్యూని త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ టేస్ట్ చేస్తున్నాము సో దట్ ఎప్పుడైతే మనం జేమిటర్ ద్వారా సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేస్తామో దాని వాలిడిటీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ సేవ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫైల్ ని క్లోజ్ చేసేసేయండి అగైన్ మనం ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలంటే జేమిటర్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఫైల్ లోకి వెళ్ళి రీస్టార్ట్ అనండి అది సేవ్ చేయనా అని అడుగుతుంది ఎందుకంటే మనం ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ చేసాం బట్ దాన్ని ఎక్కడ సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి సో నో సో జేమిటర్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది సో రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం యాడ్ చేద్దాం లైక్ థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ దెన్ లాజిక్ కంట్రోలర్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ టెస్ట్ ప్లాన్ లో నాన్ టెస్ట్ ఎలిమెంట్ హెచ్డిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి బిన్ డైరెక్టరీ లోకి వెళ్ళి పాత సర్టిఫికేట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని డెలీట్ చేసేద్దాం సో డెలీట్ దీస్ టూ ఫైల్స్ దాంతో పాటు మనకి ప్రాక్సీ సర్వర్ డాట్ జేకేఎస్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది దీన్ని కూడా డెలీట్ చేయాలన్నమాట లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొత్త సర్టిఫికేట్స్ ఏమి జనరేట్ అవ్వ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మీరు సర్టిఫికేట్స్ డెలీట్ చేస్తున్నారో ఈ ఫైల్ ని కూడా రిమూవ్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మన టెస్ట్ ని స్టార్ట్ చేస్తే మనకి జేమిటర్ ఏంటంటే కొత్త సర
ట్వంటీ ఫోర్ జనవరి ఫోర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ జనవరి థర్టీన్ సో వన్ ఇయర్ సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడిటీ అనేది మనం పెంచుకున్నాం సో ఇప్పుడు మీరు ఎవ్రీ వీక్ సర్టిఫికేట్ ని బ్రౌజర్ లో ఇంపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో క్లిక్ ఓకే క్లోజ్ ఇప్పుడు ప్రాక్సీని ఎలా సెటప్ చేయాలని చూద్దాం సో సేమ్ బ్రౌజర్ సెట్టింగ్స్ లోనే మీరు ప్రాక్సీ అని టైప్ చేయండి సెర్చ్ లో సో ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ కంప్యూటర్ ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మన ప్రాక్సీ సెటప్ సెట్టింగ్స్ లో తీసుకెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ మాన్యువల్ ప్రాక్సీ సెటప్ ఉంది కదా దాన్ని సెటప్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ యూజ్ ఏ ప్రాక్సీ సర్వర్ ని ఆన్ చేయండి ఆన్ చేసినప్పుడు మనకి కింద ఫీల్డ్స్ ఎనేబుల్ అవుతాయి ఇక్కడ ప్రాక్సీ ఐపి అడ్రస్ దాన్ని సేమ్ లోకల్ హౌస్ టైప్ పెట్టండి అండ్ ఫోర్త్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ సో ఈ వాల్యూ అనేది మన జేమీటర్ హెచ్టిపిఎస్ టెస్ట్ ట్రిప్ రికార్డర్ లో పోర్ట్ వాల్యూతో మ్యాచ్ అవ్వాలి అనమాట సో అక్కడ కూడా మనకి డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ అని ఉంది ఇక్కడ కూడా డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ అనే ఉంది ఓకేనా సో సేవ్ సో నెక్స్ట్ మనం స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేయే ముందు మన అప్లికేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నేను డెమో కోసం అగైన్ బ్లేజ్ డెమో అప్లికేషన్ యూజ్ చేయబోతున్నాను సో దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను సో ట్రాన్సాక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి కదా దానికోసం రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాజిక్ కంట్రోలర్ అండ్ దెన్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్ ని మార్చుకుందాం లైక్ జీరో వన్ హోమ్ పేజ్ సో మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్ ఇచ్చుకుందాం సో మనకి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎందుకు అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అలాగే సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ సో దీనికి పాయింట్ ఫ్లైట్స్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ ఇచ్చాను అండ్ దెన్ అనదర్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ దీనికి చూస్ ఫ్లైట్స్ మీరు ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇదే వాళ్ళని రూల్ లేదు బట్ ఒక మీనింగ్ ఫుల్ నేమ్ అయితే ఇవ్వండి అండ్ దెన్ ఫైనల్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ పర్చేస్ ఓకే ఇలాగ మనం ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాము సో ఇలా డిఫైన్ చేసుకోవడానికి మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మనం రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ అని కూడా దాని కింద యాడ్ అవ్వాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు దీన్ని డెలీట్ చేసేయచ్చు రికార్డింగ్ కంట్రోలర్ ని అండ్ దెన్ మీరు హెచ్టిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ లో ఒక లిజినర్ ని కూడా యాడ్ చేయండి ఓకే సో ఈ వ్యూ రిజిస్ట్రీ లిజినర్ ఎందుకు యాడ్ చేసామంటే మనం రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు సర్వర్ దగ్గర నుంచి ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఈ సర్వర్ రెస్పాన్స్ అనేది రేపు మనం కోరిలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఆ కోరిలేషన్ కాన్సెప్ట్ గురించి మనం అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఆ తర్వాత మీరు టార్గెట్ కంట్రోలర్ లో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పాయింట్ చేయండి సో దట్ మనం రికార్డ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా ఈ హోమ్ పేజ్ కింద యాడ్ అవుతాయి అనమాట and one final configuration entante request filtering lok velli url patterns to include so నేను బ్లేజ్ డెమో అప్లికేషన్ రికార్డ్ చేయబోతున్నాను కాబట్టి నాకు అవి తప్ప ఇంకా వేరే ఏమీ రికార్డ్ కాకూడదు అనమాట సో దానికోసం ఇక్కడ నేను బ్లేజ్ డెమో డాట్ స్టార్ అని చెప్పి ప్యాటర్న్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను సో దట్ జేమిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇవాళ్ళ లో బ్లేజ్ డెమో ఉన్న వాటిని కన్సిడర్ చేస్తుంది రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో మన కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ అన్ని అయిపోయినవి నెక్స్ట్ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయడం సో స్టార్ట్ చేయాలంటే ఈ స్టార్ట్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత అగైన్ మనకి సర్టిఫికేట్ మెసేజ్ వస్తుంది క్లిక్ ఓకే అండ్ మీరు అప్లికేషన్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి సో రికార్డింగ్ కోసం ఎప్పుడు ఇన్కాగ్నిటో బ్రౌజర్ సెషన్ ఓపెన్ చేయడం అనేది రికమెండెడ్ అప్రోచ్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ ఇన్కాగ్నిటో మోడ్ లో మన బ్రౌజర్ హిస్టరీ కానీ కుకీస్ కానీ ఏమి ఉండవు అనమాట సో మనం ఒకవేళ సైట్ ని ఆల్రెడీ విజిట్ చేసినా కానీ బ్రౌజర్ లో ఆ సెషన్ సేమ్ స్టోర్ అవ్వవు కాబట్టి మనకు ఒక ఫ్రెష్ సెషన్ యాజ్ ఇఫ్ మనం ఫస్ట్ టైం మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్న విధంగా బ్రౌజర్ కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఆ అప్లికేషన్ ఇవ్వాలని స్పెసిఫై చేయాలి సో హెచ్టిపిఎస్ బ్లేస్ డెమో డాట్ కామ్ సో మనకి అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఒకసారి మీరు జేమెట్రిక్ వెళ్ళి హోమ్ పేజ్ లో చూస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ కి సంబంధించిన శాంపులర్స్ అన్ని కూడా ఈ హోమ్ పేజ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో యాడ్ అయ్యాయి ఓకేనా అండ్ దెన్ బిఫోర్ మనం నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ని అప్లికేషన్ లో ట్రిగర్ చేయబోయే ముందు ఈ టార్గెట్ కంట్రోలర్ లో సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ తర్వాత మళ్ళీ మన అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళి దెన్ ఇక్కడ మన డిపార్చర్ సిటీ సంథింగ్ డెస్టినేషన్ సిటీ సంథింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫైన్ ఫ్లైట్స్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫైన్ ఫ్లైట్స్ సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా మనకి మన సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేటువంటి ఫైన్ ఫ్లైట్స్ కింద రికార్డ్ చేస్తుంది చూసారు ఇక్కడ ఇక్కడ యాడ్ చేసింది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ వచ్చినాయి
అండ్ దెన్ రన్ చూసారా మనకి అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయినాయి సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ప్రతి ఒక్క శాంపులర్ ని ఇండిపెండెంట్ రిక్వెస్ట్ లాగా ఇక్కడ చూపిస్తుంది అలా కాకుండా మీకు గ్రూప్ లాగా ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ కింద ఆ రిక్వెస్ట్ చూపించాలంటే మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ లోకి వెళ్ళి జనరేట్ పేరెంట్ శాంపుల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేద్దాం చూసారా మనకి అన్ని ప్రాపర్ గా గ్రూప్ అయినాయి సో హోమ్ పేజ్ లో మనకి రిక్వెస్ట్లు అన్ని వచ్చాయి అలాగే ఫైన్ ఫ్లైట్స్ లో ఫ్లైట్ కి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్లు చూస్ ఫ్లైట్స్ దానికి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్లు పర్చేజ్ అలా మొత్తం ప్రాపర్ గా గ్రూప్ అయ్యి వచ్చినాయి అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మన అప్లికేషన్ ని యూజింగ్ హెచ్టిపిఎస్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రికార్డర్ ఎలిమెంట్ తో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వన్స్ మీ రికార్డింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ప్రాక్సీ సెట్టింగ్స్ లో ఆ ప్రాక్సీ ని ఆఫ్ చేయాలన్నమాట లేకపోతే మీరు ఏ అప్లికేషన్స్ కూడా ఓపెన్ చేయలేరు ఓకేనా సో సేవ్ చేసి దీన్ని క్లోజ్ చేయండి ఐ హోప్ నేను చెప్పిన ఈ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ అంతా మీకు క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఇన్ కేసు ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూస్ చేసి జైమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఆల్రెడీ డీప్లికేటెడ్ అనమాట అండ్ దీన్ని ఎవరు కూడా యాక్టివ్ గా సపోర్ట్ చేయడం లేదు అండ్ చాలా మంది కూడా దీన్ని జెమిటర్ స్క్రిప్టింగ్ కోసం రికమెండ్ చేయట్లేదు ఈవెన్ దో ఇది డిప్రికేటెడ్ అయిపోయినా కానీ ఇది ఇంకా వర్క్ అవుతుంది అండ్ దీన్ని యూజ్ చేసి మనం కొన్ని టాస్క్ ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు ఇటువంటి యూటిలిటీ అనేది ఒకటి ఉందని చెప్పడం కోసమే నేను ఈ బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో దట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనం దీన్ని యూజ్ చేసి జెమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ దీన్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి తెలుసుకున్నాం సో మీరు క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అనేది సెర్చ్ చేయండి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిప్రికేటెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి దీనికి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అంటూ ఏమీ లేదనమాట కానీ కొంత మంది ఏం చేశారంటే ఆల్రెడీ పాత సాఫ్ట్వేర్ ఫైల్ ని వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో స్టోర్ చేసుకున్నారనమాట సో వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో మీరు ఇన్ఫార్మర్ టెక్నాలజీస్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది సో ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి సో వాళ్ళ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ రివ్యూ డౌన్లోడ్ కమెంట్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనే డిఫరెంట్ యాప్స్ కనబడతాయి డౌన్లోడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు చాలా డౌన్లోడ్ లింక్ లా కనబడుతున్నాయి ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ లింక్స్ కాదు ఇవన్నీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనమాట సో మీరు వీటి మీద దీని మీద కూడా క్లిక్ చేయొద్దు మీరు కొద్దిగా కింద స్క్రాల్ చేస్తే మనకి యాక్చువల్ గా డౌన్లోడ్ నవ్ అనే ఒక బటన్ కనబడుతుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట మన డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్స్ లో ఓకేనా వన్స్ డౌన్లోడ్ అవ్వగానే మీరు ఆ డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్స్ లోకి వెళ్ళి ఆ బ్యాడ్ బాయ్ ఇన్స్టాల్ ఈఎక్సి ఫైల్ మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి సో మనకి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది కన్ఫర్మేషన్ కోసం దాన్ని ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి అండ్ ఆ తర్వాత మనకి వాళ్ళ బ్యాడ్ బాయ్ సెటప్ యొక్క విజార్డ్ అనేది కనబడుతుంది అనమాట సో దీని ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చాలా సింపుల్ సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో వాళ్ళు వాళ్ళ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ గురించి చెప్తున్నారు దాని అంతా చదివి మనకి ఓకే అనుకుంటే ఐ అగ్రీ అని కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అనమాట సో మీరు ఐ అగ్రీ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ దెన్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్ ఏంటి అని నెక్స్ట్ అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ మనం కావాలనుకుంటే డిఫాల్ట్ పాత్ నే ఇవ్వచ్చు ఆర్ వేరే ఫోల్డర్ లో మీరు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే బ్రౌజ్ క్లిక్ చేసి ఆ పాత్ ఇక్కడ ఇవ్వండి సో నేను డిఫాల్ట్ లొకేషన్ లోని ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయాలన్నమాట సో చేసినప్పుడు అది అగైన్ ఒక కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది ఈ బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ ని స్టార్ట్ మినీ లో క్రియేట్ చేయాలా అని చెప్పని ఎస్ మీద క్లిక్ చేయండి సో దాని తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఆ తర్వాత క్లోజ్ క్లిక్ చేసి అన్ని విండోస్ ని మినిమైజ్ చేసుకుని సెర్చ్ ఉంది కదా మనకి విండోస్ టాస్క్ బార్ లో దాని మీద క్లిక్ చేసి బ్యాడ్ బాయ్ అని టైప్ చేయండి సో మనకి ఆ బ్యాడ్ బాయ్ యాప్ లింక్ అనేది కనబడుతుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది బ్యాడ్ బాయ్ యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఈ వీడియోలో నేను ఈ బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ గురించి డీప్ డైవ్ చేయటం లేదు ఎందుకంటే మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేసి యూజర్ యాక్షన్స్ ని ఎలా క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు ఆ క్యాప్చర్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ గా ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అన్నది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం కదా సో వాటి మీద మనం ఫోకస్ అంతా కూడా ఓకేనా మరోవర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఆల్రెడీ డిప్రికేటెడ్ అయిపోయింది
ముందుగానే ఈ త్రీ చెక్ బాక్సెస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఆ తర్వాత క్లిక్ ఓకే అండ్ దెన్ మనం ఇప్పుడు రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో రికార్డింగ్ చేయబోయే ముందు అగైన్ మీరు ఈ రికార్డింగ్ బటన్ అనేది బై డిఫాల్ట్ మన సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేయగానే టర్న్ ఆన్ అయి ఉంటుంది మీరు కూడా మేక్ షూర్ చేయండి ఇన్ కేసు ఒకవేళ మీరు అని ఆఫ్ చేసి ఉంటే దాన్ని ఆన్ చేసుకోండి రికార్డ్ చేయబోయే ముందు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనం ఏది వెబ్సైట్ యొక్క యూజర్ యాక్షన్స్ ని క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని లింక్ మనం ఈ అడ్రస్ బార్ లో స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట సో నేను ఈ డెమో కోసం బ్లేజ్ డెమో అనే ట్రావెల్ వెబ్సైట్ ని రికార్డ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో దాని అడ్రస్ నేను ఇక్కడ హెచ్టిపిఎస్ బ్లేస్ డెమో డాట్ కామ్ సో ఆ వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఇచ్చి అండ్ దెన్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఈ బ్యాడ్ బాయ్ అనేది ఆ రిక్వెస్ట్ ని మొత్తం రికార్డ్ చేసుకుంటుంది అనమాట మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూస్తే మనకి ఒక రికార్డ్ ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయింది అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనకి ఆ వెబ్సైట్ యొక్క పేజ్ కూడా కనపడింది అనమాట యాజ్ ఇఫ్ మనం ఒక బ్రౌజర్ లో ఈ యాక్షన్స్ చేస్తున్నట్లుగా ఓకేనా అండ్ ద సెకండ్ స్టెప్ మనం డిపార్చర్ సిటీ అండ్ డెస్టినేషన్ సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుని పైన్ ఫ్లైట్ మీద క్లిక్ చేద్దాం సో దట్ ఆ డిపార్చర్ అండ్ డెస్టినేషన్ సిటీ కి ఏమేమి అవైలబుల్ ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి అనేది డీటెయిల్స్ వస్తాయి మనకి చూసారు ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఫ్లైట్స్ చూపించింది సో దీంట్లో మనం ఏదైనా ఒకటి ర్యాండమ్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ అగైన్ అంద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మీరు గమనిస్తే మనం చేసే ప్రతి ఒక్క యాక్షన్ కి దానికి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా ఈ బ్యాడ్ బాయ్ అనేది క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడ నేమ్ సంథింగ్ టెస్ట్ అండ్ రిమైన్ ఫీల్డ్స్ మీరు ఏమి ఇవ్వకపోయినా ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది సో ఆ తర్వాత మీరు పర్చేస్ ఫ్లైట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో మీకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పర్చేస్ టుడే అని చెప్పి సో దీంతో మనం చేయాలనుకున్న డిఫరెంట్ యూజర్ యాక్షన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయినాయి ఓకే సో ఈ విధంగా ఫోర్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ ని మనం ఈ వెబ్సైట్ లో పెర్ఫార్మ్ చేసాం అండ్ ఆ ఫోర్ యాక్షన్స్ ని ఈ బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ రికార్డ్ చేసుకుంది అనమాట ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్యాప్చర్ చేసినటువంటి యూజర్ యాక్షన్స్ ని జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం అది ఎలా చేస్తామంటే ఫైల్ మెన్యూ లోకి వెళ్ళి ఎక్స్పోర్ట్ టు జేమిటర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని క్లిక్ చేస్తే సో అది ఏ లొకేషన్ లో ఈ స్క్రిప్ట్ ని సేవ్ చేయాలని అడుగుతుంది నేను డెస్క్ టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కావాలనుకుంటే మీరు డెస్క్ టాప్ ఆర్ ఇంకేదైనా ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి సో దాంతో మనకి ఈ యూజర్ యాక్షన్స్ అన్ని కూడా జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ లాగా అంటే జేఎంఎక్స్ ఫైల్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి సేవ్ అయ్యి అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం జేమిటర్ ఓపెన్ చేసి ఏదైతే మనం బ్యాడ్ బాయ్ ద్వారా స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసాం దాన్ని ఓపెన్ చేయటం అనమాట సో జేమిటర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఐదర్ ఫైల్ ఓపెన్ అండి ఆర్ ఈ ఓపెన్ టూల్ బార్ ని క్లిక్ చేసి ఎక్కడైతే మనం ఆ ఫైల్ ని సేవ్ చేసామో దాన్ని ఓపెన్ చేయండి నేను ఇందాక సేవ్ చేసింది బ్యాడ్ బాయ్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ డాట్ జేఎంఎక్స్ అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు బై డిఫాల్ట్ అదే ఒక థ్రెడ్ గ్రూప్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేసింది అండ్ దెన్ దాంట్లో మనకి త్రీ కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనమాట కుకీ మేనేజర్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్ అండ్ హెచ్టిపి హెడర్ మేనేజర్ అండ్ దెన్ ఒక లూప్ కంట్రోల్ అనే ఒక స్టెప్ ని క్రియేట్ చేసింది అండ్ ఇన్ సైడ్ మనకి ఫోర్ హెచ్టిపి రిక్వెస్ట్ శాంపులర్స్ ఉన్నాయి అనమాట చూసారు ఇక్కడ ఫస్ట్ హోమ్ పేజ్ కాబట్టి దాని ప్రోటోకాల్ సర్వర్ నేమ్ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ చేసింది ఆ తర్వాత మనం డెస్టినేషన్ డిపార్చర్ సిటీ ఇచ్చాం కదా సో దాని డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఫిల్ చేసింది అనమాట ఆ రెండింటిని యాజ్ ఏ పారామీటర్స్ గా ఇక్కడ యాడ్ చేసింది అనమాట ఫ్రమ్ పోర్ టు పోర్ట్ అని చెప్పి అండ్ దెన్ మనం టికెట్ పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి డిఫాల్ట్ అవి కూడా పారామీటర్స్ లాగా అది యాడ్ చేసుకుంది అనమాట అండ్ దెన్ కన్ఫర్మేషన్ లో కూడా మనకి రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ ని యాడ్ చేసింది సో ఈ విధంగా ఇవంతా కూడా మనం చేయకుండా బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ మనకి చేసి ఇచ్చింది అనమాట సో ఇది రా స్క్రిప్ట్ అనమాట సో దీంట్లో మనం కొన్ని కస్టమైజేషన్స్ ఆర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేసుకుంటాం అనమాట సో వాటి గురించి మనం డీటెయిల్ గా అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు థ్రెడ్ గ్రూప్ కి ఒక లిజన్ యాడ్ చేసి మనం ఈ స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేద్దాం సో దట్ రిజల్ట్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోవచ్చు సో ఫోర్ రిక్వెస్ట్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అండ్ మనకి టూ హండ్రెడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా బ్యాడ్ బాయ్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూస్ చేసి మీరు జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఐ హోప్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి సో ఇప్పుడు బ్లేజ్ మీటర్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ యూస్ చేసి జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని ఎలా రికార్డ్ చేయాలన్నది తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో బేసిక్ గా బ్లేజ్ మీటర్ అనేది ఒక కమర్షియల్
ఇది బ్లేజ్ మీటర్ ఎక్స్టెన్షన్ యొక్క ఓవర్ వ్యూ పేజ్ అనమాట దీంట్లో వాళ్ళు బేసిక్గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ బ్లేజ్ మీటర్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ని యూజ్ చేసి సెలీనియం అండ్ హెచ్టిపి ట్రాఫిక్స్ ని రికార్డ్ చేసుకొని లోడ్ అండ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ ని మనం టెన్ మినిట్స్ లోపే టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అంట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది అపాచి జియోమీటర్ కి కంపేటబుల్ అని కూడా చెప్తున్నారు అనమాట ఓకేనా అండ్ కొంచెం కిందకు వస్తే మనకి సపోర్ట్ సెక్షన్ ఉంటుంది సో దీనిలో సపోర్ట్ సైట్ లింక్ ఉంది దాన్ని మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ అగైన్ మనకి డిఫరెంట్ లింక్స్ ఉంటాయి ఈ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ రికార్డ్ లింక్ ని ఓపెన్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ మీకు ఆ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా ఉంటుంది అనమాట సో డోంట్ వరీ ఈ లింక్స్ అన్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఆ తర్వాత రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో అగైన్ మీరు క్రోమ్ వెబ్సైట్ పేజ్ కి వెళ్ళి పైన మనకి యాడ్ టు క్రోమ్ ఉంది కదా క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇటువంటి ఒక పాపప్ మెసేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ మీరు యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనాలి అప్పుడు అది మన బ్రౌజర్ కి ఆ ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మన క్రోమ్ లో యాడ్ అయినటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి ఇక్కడ మనకి ఆ బ్లేజ్ మీటర్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట సో దీన్ని మీరు ఎప్పుడు పైన చూడాలనుకుంటే దీన్ని పిన్ చేసుకోవాలన్నమాట లేకపోతే ఎవ్రీ టైం మీరు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ బ్లేజ్ మీటర్ ని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ని మన క్రోమ్ కి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట యాజ్ ఎ ఫస్ట్ స్టెప్ సో ఇప్పుడు ఆ బ్లేజ్ మీటర్ ఎక్స్టెన్షన్ మీద క్లిక్ చేసి దాంట్లో ఉండే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి చిన్న విండో లాంటిది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు పైన చూస్తే లాగిన్ ఆర్ సైన్ అప్ అని ఉంది మనం రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఒక జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ లాగా సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం తప్పనిసరిగా ఈ బ్లేజ్ మీటర్ అకౌంట్ తో లాగిన్ అవ్వాలన్నమాట అప్పుడే అది మనల్ని ఆ విధంగా సేవ్ చేసుకుని ఇస్తుంది సో అందుకని ఫస్ట్ మనం లాగిన్ అవ్వాలి ఒకవేళ మనకి ఆల్రెడీ బ్లేజ్ మీటర్ అకౌంట్ ఉంటే లేకపోతే కొత్తగా అకౌంట్ ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఆ లాగిన్ ఆర్ సైన్ అప్ చేయడం కోసం అగైన్ మనం బ్లేజ్ మీటర్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లాగిన్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి సైన్ ఇన్ రిజిస్టర్ పేజ్ తీసుకొస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కొత్త అకౌంట్ ని రిజిస్టర్ చేసుకోవటము బై క్లికింగ్ రిజిస్టర్ సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇమెయిల్ కంపెనీ ఫిల్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి లేదు మనకి ఆల్రెడీ గూగుల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ గూగుల్ అకౌంట్స్ తో కూడా మనం ఈ బ్లేజ్ మీటర్ లోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు అనమాట సో నేను ఆ గూగుల్ అకౌంట్ తో లాగిన్ అవుతాను సో సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ అని చెప్పి లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ డిఫాల్ట్ వర్క్ స్పేస్ పేజ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు బ్లేజ్ మీటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత వాటి రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో మనం ఓన్లీ జే మీటర్ స్క్రిప్ట్ ని ఈ ఎక్స్టెన్షన్ తో ఎలా రికార్డ్ చేసుకోవాలన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఈ వర్క్ స్పేస్ ని క్లోజ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ అగైన్ మీరు ఇప్పుడు ఆ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లాగిన్ సైన్ అప్ మన పేరు చూపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ బ్లేజ్ మీటర్ లో లాగిన్ అయ్యామని అండ్ దెన్ మనకి ఎంటర్ ది నేమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఇక్కడ మనం స్క్రిప్ట్ నేమ్ ని స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట సో ఏదైతే స్క్రిప్ట్ మీరు రికార్డ్ చేస్తున్నారో దాని నేమ్ ఒకవేళ మీరు నేమ్ స్పెసిఫై చేయకపోతే అది డిఫాల్ట్ నేమ్ తో స్క్రిప్ట్ ని సేవ్ చేస్తుంది ఓకేనా సో నేను ఈ డెమో కోసం జే మీటర్ అఫీషియల్ టెస్ట్ ని రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దాని నేమ్ ఇస్తాను జే మీటర్ డెమో స్క్రిప్ట్ అని ఇక్కడ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట జస్ట్ ఒక నేమ్ అండ్ దెన్ సో ఇక్కడ మనకి స్టాప్ రికార్డింగ్ బటన్ ఉంది అనమాట ఇది బై డిఫాల్ట్ డిజేబుల్ అని అయింది ఎందుకంటే మనం ఇప్పటి వరకు ఏం రికార్డింగ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది ఓన్లీ మనం రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఆ నెక్స్ట్ మనకి స్టార్ట్ రికార్డింగ్ బటన్ ఉంది దీన్ని యూజ్ చేసి మన స్క్రిప్ట్ ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ దెన్ మనకి రీసెట్ ఆల్ ఆప్షన్ సో దీంతో మనం ఏదైతే ఆప్షన్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఈ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ అవన్నీ కూడా రీసెట్ చేసి డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ కి తీసుకొస్తుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ సమ్ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే యూజర్ ఏజెంట్ బై డిఫాల్ట్ కరెంట్ బ్రౌజర్ అని సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో మన అప్లికేషన్ యూజర్స్ ఏమేమి బ్రౌజర్స్ యూజ్ చేయబోతారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం అనమాట సో దట్ రికార్డింగ్ లో ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే యూజర్ ఏజెంట్ అని హెడ్ అని యాడ్ చేసి దాంట్లో ఏదైతే బ్ర
ఎప్పుడు ఎనేబుల్ చేయాలంటే మనం ఈ బ్లేజ్ మీటర్లో పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అలా ఎనేబుల్ చేయటం వల్ల టెస్ట్ చేయబోయే ముందు మనకి ర్యాంప్ అప్ డ్యూరేషను టెస్ట్ డ్యూరేషను వీటన్నిటిని అప్డేట్ చేసుకునే కెపబిలిటీ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి ర్యాండమైజ్ రికార్డ్ రెడ్ థింగ్ టైమ్ సో ఇది ఎనేబుల్ చేస్తే మన స్క్రిప్ట్లో యూనిఫామ్ రికార్డ్ టైమర్ అనే ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది విత్ ద ర్యాండమ్ డిలే ఓకే ఆ తర్వాత మనం ఎటువంటి రిక్వెస్ట్ రికార్డ్ చేయాలన్న ఆప్షన్ని స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట మనకి ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ టాప్ లెవెల్ లేకపోతే టాప్ లెవెల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ది ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ టాప్ లెవెల్ అన్నప్పుడు మెయిన్ పేజెస్ రిక్వెస్ట్ అవుతాయి అనమాట అలా కాకుండా మీరు టాప్ లెవెల్ రిక్వెస్ట్ అంది ఫాలోయింగ్ అన్నప్పుడు మీకు అది డిఫరెంట్ రీసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది అనమాట లైక్ కుకీ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇమేజెస్ మీరు వీటిలో ఏదైనా రికార్డ్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ డెమో పర్పస్ కోసం మనం ఓన్లీ టాప్ లెవెల్ రిక్వెస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి ఇక్కడ ప్యారల నెంబర్ ఆఫ్ డౌన్లోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి మన జమిటర్లో కూడా ఈ రిసోర్సెస్ ప్యారల్గా సిక్స్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి అనమాట అలా ఇక్కడ కూడా సిక్సే అవుతాయి ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి అడిషనల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ ఐడి లొకేటర్స్ సో ఈ ఆప్షన్ని జియోవై ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడే యూస్ చేస్తారనమాట అండ్ దెన్ సేవ్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ డిఫాల్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఈ బ్లేజ్ మీటర్ని యూస్ చేసి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్స్ని ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ దెన్ మనకి ఏదైతే బ్లేజ్ మీటర్ వర్షన్ యూస్ చేస్తున్నో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉందనమాట సో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మన స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీరు ఒక కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి అగైన్ ఆ ఎక్స్టెన్షన్ని ఓపెన్ చేసి స్టార్ట్ రికార్డింగ్ అంటే మన రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా జెమీటర్ అప్లికేషన్ని రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ అప్లికేషన్ యువరల్ని ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట ఒకవేళ మీరు వేరే ఏదైనా అప్లికేషన్ అనుకుంటే ఆ అప్లికేషన్ యువరల్ని స్పెసిఫై చేయండి ఓకేనా సో జెమీటర్ అపాచే డాట్ ఆర్క్ ఎంటర్ చేయగానే అప్లికేషన్ లోడ్ అవుతుంది దాంతో పాటు మనకి ఇక్కడ చిన్న విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట బ్లేజ్ మీటర్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ దీంట్లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే స్టాప్ రికార్డింగ్ మీరు రికార్డ్ చేయాలనుకునే యూజర్ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా రికార్డ్ అయిన తర్వాత రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేయాలనుకుంటే ఈ స్టాప్ రికార్డింగ్ని ప్రెస్ చేయాలన్నమాట అలాగే పాజ్ రికార్డింగ్ కూడా ఉంది ఈ పాజ్ రికార్డింగ్తో స్క్రిప్ట్ని పాజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ టెస్ట్ అని ఒక టెస్ట్ కేసుని క్రియేట్ చేసి మనం అప్లికేషన్లో చేసేటువంటి యాక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆ టెస్ట్ కేస్ కింద రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా మీకు మీరు చేసే ప్రతి యాక్షన్స్కి ఒక సపరేట్ స్టెప్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ టెస్ట్ కేస్ కావాలనుకుంటే ఈ టెస్ట్ కేస్ స్లాష్ లేబుల్లో ఆ టెస్ట్ కేస్ నేమ్ స్పెసిఫై చేసి యాడ్ స్టెప్ అని ఆ తర్వాత ఆ యాక్షన్ని పెర్ఫామ్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు ఈ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆ స్పెసిఫిక్ టెస్ట్ కేస్ కింద యాడ్ చేస్తుంది ఓకేనా తర్వాత యూజర్ మాన్యువల్ పేజ్ని లోడ్ చేసి యూజర్ మాన్యువల్ పేజ్ అనేది లోడ్ అయింది అలాగే మీరు ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ లైక్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ పేజెస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ పేజ్ని కూడా లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు యాక్టివిటీ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దెన్ మీరు నెక్స్ట్ యాక్షన్ని ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లాగా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు దాని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చి సపోజ్ నేను చేంజ్ హిస్టరీ పేజ్ని నెక్స్ట్ లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఆ స్టెప్ నేమ్ ఇచ్చి యాడ్ స్టెప్ అని అండ్ దెన్ చేంజ్ హిస్టరీ క్లిక్ చేస్తే ఆ చేంజ్ హిస్టరీ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా వన్స్ రికార్డింగ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ స్టాప్ని స్టాప్ రికార్డింగ్ ప్రెస్ చేస్తే అది రికార్డింగ్ని స్టాప్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత అగైన్ మనం బ్లేజ్ మీటర్ ఎక్స్టెన్షన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి త్రీ అడిషనల్ ఆప్షన్స్ కనబడతాయి అనమాట రన్ ఎడిట్ సేవ్ అని రన్ ఏంటంటే ఈ రికార్డ్ చేసిన స్క్రిప్ట్ని బ్లేజ్ మీటర్లో రన్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అలా కాకుండా స్క్రిప్ట్ని ఏమైనా ఎడిట్ చేయాలంటే ఈ ఎడిట్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు దాంట్లో మనం కావాల్సిన చేంజెస్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్ని అప్లోడ్ చేసి బ్లేజ్ మీటర్లో రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలా కాకుండా స్క్రిప్ట్ని సేవ్ చేసుకోవాలి ఆ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట జేమీటర్లో సేవ్ చేసుకోవాలా లేకపోతే సెలీనియంలో చేయాలా ఆర్ జేమీటర్ అండ్ సెలీనియం కంబైన్లో చేయాలా అని చెప్పి మనం ఈ డెమో కోసం జేమీటర్లో చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి జేమీటర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు అది డిఫరెంట్ డొమైన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట మనం యూజ్ చేసింది ఓన్లీ అపాచీ డాట్ ఆర్ డొమైన్ కాబట్టి ఆప్షన్
ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్స్ కనబడుతున్నాయి ఒకటి టెస్ట్ ఒకటి చేంజ్ ఇస్తుంది సో బై డిఫాల్ట్ నేను చెప్పాను కదా యాక్షన్స్ అన్ని కూడా టెస్ట్ అనే టెస్ట్ కేసులో రికార్డ్ అవుతాయి కదా అదే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ అనమాట చూసారా అండ్ దెన్ దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మనకి మనం చేసిన డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ అనేవి కనబడతాయి లైక్ ఇక్కడ మనం హోమ్ పేజ్ లోడ్ చేసాము ఆ తర్వాత ఇండెక్స్ పేజ్ చేసాము బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ పే చేసాము అండ్ అగైన్ ఈ హెచ్డిపి శాంపుల్ రిక్వెస్ట్ ని కూడా మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే యూనిఫామ్ రాండమ్ టైమర్ అనే ఎలిమెంట్ కనబడుతుంది ఎందుకంటే మనం క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ లో ఈ యూనిఫామ్ యూనిఫామ్ ర్యాండమ్ టైమర్ అనే ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా అందుకని అది ఆ టైమర్ ని కూడా ప్రతి ఒక్క హెచ్డిపి శాంప్లర్ కి క్రియేట్ చేసింది అనమాట ఓకేనా అండ్ అలాగే చేంజ్ హిస్టరీ అనే సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ చేసి ఆ చేంజ్ హిస్టరీ రిక్వెస్ట్ ని దాంట్లో యాడ్ చేసింది సో ఈ విధంగా బ్లేజ్ మీటర్ క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేసి మనం స్క్రిప్ట్స్ ని ఈజీగా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్ కి వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ అనే లెజన్ యాడ్ చేసి ఒకసారి స్క్రిప్ట్ రన్ చేద్దాం సో చూస్తే మనకి అన్ని టూ హండ్రెడ్ రెస్పాన్స్ లే వస్తున్నాయి సో ఫార్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ స్టాండర్డ్ మనకి ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది సో మనకి టైమర్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ డిలే అనేది వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట రిక్వెస్ట్ కి రిక్వెస్ట్ కి మధ్యలో ఓకేనా సో మీరు ఈ చేంజ్ హిస్టరీ టైమ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూస్తే మనకి డిలే చూసారా లెవెన్ టు ట్వంటీ త్రీ సెకండ్స్ అనమాట అందుకని అది వెయిట్ చేసి దాని తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేసి మనం జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఐ హోప్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసినందుకు ఐ హోప్ నేను చెప్పినటువంటి జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అనేది క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోతే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ అన్ని కూడా నేను ఆల్రెడీ గిట్ హాప్ లో అప్లోడ్ చేసి ఆ లింక్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేశాను మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు నేను మిమ్మల్ని ఈ మార్జిలో నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుస్తాను అంతవరకు అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే సేఫ్ అండ్ కీప్ లెర్నిం